Tepatnya Sabtu 24 Agustus 2024 Komisi Pemulihan Umum KPU Provinsi Papua Barat mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Dalam pemilihan serentak tahun 2024 Forum tersebut juga membahas mekanisme merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 Garing PUU Strip 21 Angka Romawi Garing 2024 Yang secara mengejutkan dan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan perkenan Bapak Ibu semua, mengucapkan puji nama Tuhan dengan ini pimpinan teknis, eh, sosialisasi dan pimpinan teknis dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur Bapak Barat tahun 2004 dibuka dan dimulai. Ketua KPU Papua Barat Paskali semuanya menjelaskan putusan tersebut mengubah pasal 40 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto Pasal 14 PKPU 8 ayat 1 dan 3 Tahun 2024 dan pertemuan ini sebagai dasar menyamakan pemahaman. Ditambahkan sesuai SK tersebut akan mengambil akumulasi total suara sah di Papua Barat sebagai kategori jumlah DPT di bawah 2 juta sehingga menggunakan 10%. Ia menegaskan pada intinya persyaratan syarat pendaftaran melalui jumlah kursi tidak lagi memiliki korelasi karena sistem telah berubah. Akan tetapi sesuai hitungan yang tepat. Silahkan teman-teman yang nomsir mencari persetujuan DPP terhadap pasangan yang mau didaftarkan. Sehingga dari penggabungan itu rujukannya kembali ke 32 ribu. Kalau mencukupi sudah. Kalau melengkapi, ya tidak apa-apa. Yang tadinya tidak boleh masuk dalam dokumen pencalonan, sekarang menjadi boleh. Kalau 2015, 2017, 2020, hanya sebagai pendukung, tidak boleh menandatangani B pencalonan. Besok, boleh. Penjabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP, menyatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya kinerja penyelenggaraan demi suksesnya pemilu kada serentak. Selain itu, dalam tahapan berdasarkan amanat Undang-Undang Otsus, MRP juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi calon sesuai kriteria melalui empat ketentuan sebagai orang asli Papua. Diungkapkan semangat tersebut tidak boleh diterjemahkan keliru bahwa di sana ada proteksi, perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Selanjutnya bagi KPU harus memastikan siapa saja, di mana basis dan asal wilayah masyarakat adat agar dilaksanakan sesuai tata tertib karena proses ini tidak berlangsung pada daerah lain kecuali tanah Papua. Di samping itu mekanisme wajib mengutamakan kejujuran, turun ke masyarakat dan mengurai sejarah adat secara jelas sehingga dalam proses pengambilan keputusan tidak berdampak pada instabilitas daerah. Satu saja harus kita yakin dan percaya harus sukses. Karena kita mau untuk memilih pemimpin kita. Ada kekhususan di tanah Papua dan saya kira ini tidak boleh diperdebatkan. Saya juga besar kepada KPU, menerjemahkan aturan, juga MRP menerjemahkan aturan dan semua penyelenggara, Bawaslu, karena sejarah memperjuangkan otomi khusus itu kita tahu dari akarnya. Oleh karena itu semangat itu, tidak boleh diterjemahkan keliru bahwa di sana ada proteksi, di sana ada perlindungan, di sana ada keberpihakan, dan di sana ada pemberdayaan. Dan negara memberikan itu tidak bisa diterjemahkan oleh sebuah lembaga sendiri, orang per orang sendiri tidak bisa. Harus kembali kepada historisnya tentang lahirnya otonomi khusus itu. Dari Manokwari, Media Diskominfo, Papua Barat melaporkan.